गुड मॉर्निंग एवरी वन माई सर्विस स्वाति महावर आई एम फ्रॉम टी एस एन द स्कूल आई टीच एस एस टी सब्जेक्ट टूडे आई केम हेयर टू टीच जोग्राफी सब्जेक्ट ऑफ क्लास टेंथ येस स्टूडेंट्स ओपन यू बुक्स नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर वन द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट Everything available in our environment, which can be used to satisfy our needs provided. जो भी चीज़ हमारे environment के अंदर available है जो natural things, natural environment हमारे पास available है जिससे हमारे needs satisfy होते हैं हमारी demands fulfill की जाती है हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती है वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है Resources. It is technologically accessible. economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource technology uh, technologically accessible ka matlab ki hum uske andar technology laga kar ke usko as a useful thing bana sakte hain jo bhi cheeze hamare natural environment mein hame milti hai wo raw part ke andar milti hai raw material ke roop mein milti hai to us raw material part ko hum fir technology laga kar ke ek finished good ke andar change karte hain jo ek useful item ban jata hai jisko hum daily routine life ke andar hum hamare use kar sakte hain economically feasible economically feasible means jo bhi cheez banayi jati hai technology use karke jo bhi production kiya jata hai us production ka ek cost rakha jata hai ek producing cost nikala jata hai us cost ke behav pe uska value nikala jata hai money rakha jata hai uska ki bhai is product ka itna cost hai and culturally acceptable can be termed as resource और पूरी सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट करती है hamare culture ke andar jisko accept kiya jata hai wo cheez kya kehlati hai resource so the things present in our environment which are used to satisfy our needs hamare environment ke andar jo bhi cheeze available hain jisse hamari zaruraten puri hoti hai jiske andar technology laga kar ke uski money value nikal kar ke culturally accept kiya jata hai wo cheez kya kehlati hai resource kehlati hai look at the figure 1.1 interdependent relationship between nature technology and institution here one in this triangle one part is physical environment second corner is technology and the third is institution physical environment kya ho gaya hamara natural environment resources natural resources so natural resources are dependent on technology jab tak aapke paas technology nahi hogi aap kisi bhi natural resource ko usable nahi bana sakte ho bina technology ke liye technology ke hum kisi bhi cheez ko useful good ke andar change nahi kar sakte hain अब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए क्या चाहिए एक इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है जहाँ पर उस टेक्नोलॉजी को यूज़ लोगों को बताया जाए यूज़ किया जाए वहाँ पर वर्कर्स काम करके उसको प्रोडक्शन कर सकें और उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर चेंज किया जा सके सो फिज़िकल एनवायरमेंट नेचुरल रिसोर्स आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इज डिपेंडेंट ऑन इंस्टीट्यूशन सो इट इज़ इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन बिना टेक्नोलॉजी के नेचुरल रिसोर्स का कोई यूज़ नहीं है और बिना इंस्टीट्यूशन के टेक्नोलॉजी को हम किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक वो सिस्टमेटिकली हमारे सामने वो चीज़ नहीं आएगी तब तक हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते हैं नाउ The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology, and institution. जो process होता है transformation of things. Transformation of things means raw material is changes into finished good. जब raw material को किसी finished usable good के अंदर change किया जाता है जो तो वो raw material जो हमें environment से मिला है उसका relationship होता है नेचर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के अंदर रॉ मटेरियल का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन से होगा बिना टेक्नोलॉजी और बिना इंस्टीट्यूशन के उस रॉ मटेरियल का कोई भी यूज़ नहीं है ह्यूमन बींग्स इंट्रैक्ट विथ नेचर ह्यूमन बींग्स हम नेचर के साथ में इंट्रैक्ट करता है हम जानते हैं हमारे आस जो भी चीज़ें अवेलेबल है जो भी रिसोर्स हमारे आस अवेलेबल हैं थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो जो चीज़ें हमें नेचर में अवेलेबल है जो रॉ मटेरियल जो रिसोर्स हमें नेवर नेचर में अवेलेबल है उस रिसोर्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ करके और किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर उसको प्रोडक्शन करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं ह्यूमन बींग्स इंट्रैक्ट विथ नेचर नेचर के साथ में इंट्रैक्ट करता है टेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको यूजेबल गुड बनाया जाता है फिनिश गुड बनाया जाता है यूजफुल थिंग के अंदर उसको चेंज किया जाता है जिससे हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज़ होता है 
Do you think that resources are free gift of nature as is assumed by many? क्या आप ये समझते हैं कि जो resources हमारे पास available हैं हमारे environment के अंदर available हैं वो क्या free gift है nature के No, they are not. अगर board exams के अंदर आपके question आता है resources are free gift of nature तो आप उसका answer क्या लिखेंगे No. Resources are a function of human activity. रिसोर्सेज जो हैं वो किसका फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटी आज हम कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं कोई भी काम हम करते हैं तो उसका पूरा इफेक्ट किसको पड़ता है रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग्स दाम सेल्स आर इजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स और रिसोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज ह्यूमन बींग्स बिना ह्यूमन बींग्स के रिसोर्सेज नहीं बन सकते हैं उनको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है उनको बढ़ाया नहीं जा सकता है इंक्रीज नहीं किया जा सकता है दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आ एनवायरमेंट हमारे एनवायरमेंट के अंदर मटेरियल अवेलेबल कराते हैं इन टू रिसोर्स एंड यूज दैम ठीक है रिसोर्सेज को यूज़ करके एक यूजफुल मटेरियल के अंदर चेंज किया जाता है और उस मटेरियल को हम हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर यूज करते हैं दीज रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग बेस अलग अलग भी बेसिस के ऊपर रिसोर्स को कैटेगराइज किया गया है नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन ओरिजन मीन्स जहाँ से निकलते हैं क्रिएट किए जाते हैं जहाँ से हमें मिलते हैं ये तो ओरिजन के बिहाफ पे जो रिसोर्स होते हैं वो दो पार्ट होते हैं उसके बायोटिक एंड ए बायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी एग्जॉस्टेबिलिटी के बिहाफ पर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल Exhaustibility means कितना रहते हैं उसके बिहाफ पर रीनेबल अनबल दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ओनरशिप मीन्स ओनर्स के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है थ्री पार्ट्स के अंदर इंडिविजुअल कम्युनिटी इंडिविजुअल कम्युनिटी नेशनल एंड इंटरनेशनल फोर पार्ट्स के अंदर हम ओनरशिप के बिहाफ पर इसको डिवाइड करते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है उसके स्टेटस के बिहाफ पे हम इसको डिवाइड करते हैं नंबर वन पोटेंशियल नंबर टू डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व्स नाउ सी दिस फ्लो चार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज आर कैटेगराइज इन टू पार्ट नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज देर आर टू पार्ट ऑफ रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज Natural resources is again subdivided in renewable and non-renewable resources. Renewable resources continues or flow. Example: wind or water. Biological renewable resources are divided into two parts: continuous or flow, and next one is biological. Biological is also divided into two parts: natural and wildlife. Now see, natural resources के दो parts होते हैं renewable and non-renewable. रीन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिसको वापस से रीन्यू किया जाता है जो अपने आप वापस रीन्यू हो जाते हैं वापस री यूज हो जाते हैं तो इसमें टू पार्ट्स इसके कंटिन्यूस ऑफ फ्लो जैसे कि विंड और वाटर ये अपने आप रीन्यू होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली मीन जिनके अंदर लाइफ होती है बायोलॉजिकली जैसे आप एनिमल गिव बर्थ टू देअ बेबी तो वो जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा बायोलॉजिकल रीन्यूएबल नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दिस टू आर कम्स इन बायोलॉजिकल नाउ नेक्स्ट इज नॉन रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल के अंदर आते हैं रिसाइक्लेबल एग्जाम्पल मेटल्स एंड नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स रिसाइक्लेबल जिसको हम वापस से री यूज करते हैं जैसे मेटल्स का शेप चेंज कर दिया जा सकता है उसको वापस रीयूजेबल बनाया जा सकता है बट फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल एल गैस ये जो हैं ये क्या कहलाते हैं नॉन रिसाइक्लेबल इन्हें हम वापस से रिसाइकल री नहीं कर सकते हैं ये वन टाइम कंजप्शन के लिए होते हैं वन टाइम कंजप्शन के बाद में ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज इज कैटेगराइज इन टू पार्ट्स स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड नंबर टू इज क्वान्टिटी एंड क्वालिटी स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं सिस्टम बनाया जाता है इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है नंबर टू क्वांटिटी क्वांटिटी के बिहाफ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को अलग बांटा जाता है एंड क्वालिटी के बिहाफ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को अलग से क्लासीफाई किया जाता है